హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తిరుపతి క్లాస్ రూమ్ ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు మీకోసం గూగుల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి అనే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కరోనా భయంతో స్కూల్స్ కాలేజెస్ మూతపడినటువంటి ఈ సీజన్లో ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా యూటిలైజ్ అవుతూ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి మధ్య ఒక అవినాభావ సంబంధంగా ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ అనేవి బాగా పాపులర్ అవుతున్నాయి ఒక టీచర్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక క్విజ్ ఫామ్నే తయారు చేయాలనుకున్నాడు అనుకోండి లేదా మీరే ఒక ఆన్లైన్ క్విజ్ నిర్వహించాలనుకున్నారు అనుకోండి అలా అనుకున్నప్పుడు మీకు ముందుగా గుర్తొస్తు రావాల్సింది ఏంటంటే గూగుల్ ఫామ్స్ ఇదేనే కాదు లేదా ఒక షాప్ ఆయనే ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ సీజన్లో కస్టమర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలంటే ఇబ్బంది మీ కస్టమర్స్కి కావాల్సిన సరుకుల సమాచారం పొందాలనుకుంటే అప్పుడు కూడా ఈ గూగుల్ ఫామ్స్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతేకాదు మీరే ఒక ఆన్లైన్ సర్వే చేయాలనుకున్నారనుకోండి ఆ సర్వే కూడాను గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారాగా మీరు చేయొచ్చు సరే ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి ఎలా తయారు చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ ఇచ్చినట్లయితే అది నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది సో ముందుగా గూగుల్ అకౌంట్లోకి వద్దామండి గూగుల్ అకౌంట్లోకి వచ్చాక ఎప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఇది ఒక త్రీ బై త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసామనుకోండి మనకు గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది వస్తుంది సో గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాక ఉంది కదండి ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ పైన ఇక్కడ క్లిక్ చేశాననుకోండి ఇక్కడ మోర్లోకి వెళ్ళాక చూసారు ఇవన్నీ గూగుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటివేనండి గూగుల్ డాక్స్ అంటాం ఈ గూగుల్ డాక్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఆ ఎంఎస్ వర్డ్కి ఈక్వెల్గానే ఈ గూగుల్ డాక్స్ అని ఉంటుంది గూగుల్ సీట్స్ అనేది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పేసుకున్నాం ఇదిగో ఇక్కడ గూగుల్ ఫామ్ ఈ గూగుల్ ఫామ్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దామండి ఈ గూగుల్ ఫామ్స్లో బ్లాంక్ ఫామ్ తీసుకున్నానండి సో ఈ బ్లాంక్ ఫామ్లో ఇక్కడ యూన్ అన్టైటిల్డ్ ఫామ్ అని ఉంది కదండి అన్టైటిల్ ఫామ్ దగ్గర క్లిక్ చేసి నేను క్విజ్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నానండి క్విజ్ వన్ అనేది తయారు చేద్దాం అనుకున్నానండి చేంజెస్ ఆల్ చేంజెస్ సేవ్డ్ అనేసి డ్రైవ్ అని వస్తుంది చూసారా ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వస్తుంటుంది మీరు ఏం చేసినా సరే ఆల్ చేంజెస్ సేవ్డ్ ఇన్ డ్రైవ్ అనేది వస్తుంటుంది తర్వాత ఇది చూసారా ఇక్కడ వచ్చింది కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్ ఈ థీమ్స్ అనేది చెప్తానండి మీకు ముందు దీనికి ముందు ఇది వ్యూ ప్రివ్యూ ప్రివ్యూ అంటే మనం చేసినటువంటి ఈ క్విజ్ ఫామ్ ఏ ఏ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంటుందని దీని మీద చూసుకోవచ్చండి ఇకపోతే సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ప్రజెంటేషన్ క్విజ్ ఈ క్విజ్లో ఏంటంటే మేక్ ఏ క్విజ్ అనేది ఆన్ చేసుకుందామండి ఇక్కడ మేక్ ఏ క్విజ్ ఆన్ చేసుకున్నాక మనకు ఆప్షన్స్ ఇలా వస్తుంటాయి ఈ వండనండి ఈ సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే మనం సేవ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ థీమ్స్లోకి వెళ్దామండి థీమ్స్ ఇలాగే చూస్తారు ఇలా కనిపిస్తుంటుంది ఈ కలర్స్ అనేవి ఏమిటంటే ఇదిగో ఇక్కడ పక్కన పైన కలర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ కలర్స్ అంటే ఇక్కడ మనం అలా కలర్స్ని మార్చుకోవచ్చండి ఇంకా కలర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లోకి మార్చుకోవచ్చు యాడ్ యాడ్ అన్నాను ఈ కలర్ యాడ్ అయిందండి ఇక్కడ హెడ్ రన్ అని చూసారా ఈ హెడ్డర్ అంటే దీనికి పైన ఒక మీ ఒకవేళ మీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఆర్గనైజేషన్ లెటర్ హెడ్ని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ నా ఛానల్ యొక్క హెడ్డర్ పెట్టుకుంటున్నానండి ఇక్కడ అప్లోడ్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటాయండి డిఫాల్ట్గా ఫొటోస్ ఏవో ఉంటాయి వాటిలు కావాలంటే మీరు ఇవే పెట్టేసుకోవచ్చు హెడ్డర్గా క్లిక్ అప్లోడ్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి బ్రౌజ్ అని ఆప్షన్ వస్తుంది ఈ బ్రౌజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ సిస్టంలో ఉన్నటువంటిది వస్తాయండి నేను నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ నేను సేవ్ చేసుకున్నటువంటిది అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నానండి అప్లోడ్ అయ్యాక ఇలా కనిపిస్తుంది అండి సో ఈ సైజులు నిజానికి ఇది మామూలు సైజు కాదండి ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇక్కడ డన్ అన్నామనుకోండి అప్లోడ్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు దీని పైన ఏంటంటే ఇదిగో నేను పెట్టినటువంటి హెడ్డర్ ఇక్కడ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే హెడ్రగా మీకు కావాల్సిన హెడ్ర ఏంటంటే పెట్టుకోవచ్చు కోవచ్చు నేను క్లోజ్ చేస్తాను థీమ్స్ అయిపోయిందండి థీమ్స్ అయిపోయింది కదండి ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనేది చూడండి ప్రివ్యూ అంటే ఏమీ లేదు మన తయారు చేసేటటువంటి ఈ క్విజ్ ఫామ్ అవుట్పుట్లో ఎలా కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంటుంది మన అవుట్పుట్ అనేది హెడ్ర్ ఎలా ఉంటుంది మన టైటిల్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ సబ్మిట్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు క్విజ్ తయారు చేయడం ఎలా సో ఇక్కడ చూసారా క్విజ్ దగ్గర ఇక్కడ క్విజ్ ఫా క్విజ్ వన్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ మీరు ఆ ఏ లెసన్ పైన ఏ సబ్జెక్ట్ పైన అయితే ఈ క్విజ్ తయారు చేస్తున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చండి ఫర్
అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ ఆప్షన్లో వస్తుంటుందండి వాళ్ళు ఆన్సర్ అనేది ఏ విధంగా షార్ట్ ఆన్సర్లు ఇవ్వాలనా పారాగ్రాఫ్లో ఆన్సర్ కావాలనా మల్టిపుల్ చాయిస్ కావాలనా అనేది మనం ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేమ్ అనేది సింగిల్ లైన్లో ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ ఆన్సర్ టెస్ట్గా నేను పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది చూసారా ఈ రిక్వైర్డ్ ఆన్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు కంపల్సరిగా వాళ్ళు వాళ్ళ నేమ్ ని ఎంటర్ చేస్తేనే గానీ సబ్మిట్ చేయడం అనేది కుదరదు సో ఆ విధంగా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ప్లేస్ లో ఉంది చూసారా ఈ ప్లస్ సింబల్ ఉంది చూసారా ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి మనకు మరొక క్వశ్చన్ కి రెడీ అయిందండి వాడి ఇది సింబల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండి క్వశ్చన్ పెట్టుకోవాలనుకున్నానండి ఒకేసారి తెలుగు మీడియం కూడా పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది తెలుగు పెట్టుకున్నానండి హైడ్రోజన్ మూలకం యొక్క హైడ్రోజన్ మూలకం యొక్క సంకేతం ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ ఒకేసారి తెలుగు మీడియంకి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి కూడా తయారు చేసేసానండి వీటికి ఆన్సర్ అనేది మల్టిపుల్ ఇవ్వాలనా లేదంటే సింగిల్ ఆన్సర్గా ఇవ్వాలనా అనేది ఇక్కడ చూస్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం మల్టిపుల్ చాయిస్గా పెడుతున్నాను మల్టిపుల్ చాయిస్ అనేసరికి ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలిగా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే హెచ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ యాడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా అక్కడ క్లిక్ చేస్తాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంటుంది రెండోది ఏంటంటే హెచ్ ఈ అనేసి ఇచ్చాను మళ్ళీ యాడ్ ఆప్షన్ థర్డ్ క్లిక్ చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే హెచ్ జి ఇచ్చానండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటంటే హెచ్ జెడ్ ఇచ్చానండి సో ఈ విధంగా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను ఇలా ఇచ్చాక మరి వీటిలో ఆన్సర్ అనేది ఏదో కూడా మనం చెప్పాలిగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది సో ఆన్సర్ కీ దగ్గర ప్రెస్ చేస్తాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం అప్పుడు ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఇక్కడ టిక్ మార్క్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ అది వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ పాయింట్స్ మనం నిర్ణయించవచ్చు వన్ పాయింట్ ఇస్తామా టూ పాయింట్స్ ఇస్తామా అనేది ఇక్కడ మనం నిర్ణయించవచ్చు సో ఇలా ఇచ్చాక మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు అండి మళ్ళీను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకోండి యూఆర్ రాంగ్ అని ఇద్దామండి అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకోండి ఫీడ్బ్యాక్లో ఏంటి ఇద్దామంటే యూఆర్ రైట్ అనేసి ఇద్దాం సేవ్ అందాం సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డన్ అందాం ఇంకా సో ఒక క్వశ్చన్ అనేది తయారైపోయిందండి మరో క్వశ్చన్ యాడ్ చేసా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇస్తా ఇద్దాం అనుకుంటున్నానంటే వాట్ ఈస్ ద ఆటమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇన్ తెలుగులో కూడా రాద్దామండి ఒకేసారి క్లోరిన్ మూలకం యొక్క పరమాణు సంఖ్య సంఖ్య ఎంత ఎంత అనేది టైప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ అనేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు దాన్ని ఇక్కడ మార్చుకుందాం మల్టిపుల్ చాయిస్లో పెట్టుకున్నాను ఓకే లేదా మల్టిపుల్ చాయిస్ కాకుండా డ్రాప్ డౌన్ మీద పెడుతున్నానండి డ్రాప్ డౌన్ ఏమైనా మెను అన్నా సరే మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం పెట్టుకున్నానంటే పద్దెనిమిది పెట్టాను యాడ్ ఆప్షన్ అన్నాను ఈసారి పదిహేడు అన్నాను మళ్ళీ యాడ్ ఆప్షన్ అన్నాను ఈసారి పంతొమ్మిది అన్నాను యాడ్ ఆప్షన్ అన్నాను పదహారు అన్నాను సో మరి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిర్ణయించాలి కదా ఏదనేది సో ఆన్సర్ కీలో పదిహేడు అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి పదిహేడుకి చెక్ పెట్టాను ఇక్కడ వస్తుంది పాయింట్ ఒకటి ఇస్తాం తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ ఆన్సర్ ఫీడ్బ్యాక్లో మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు కానీ ఇన్కరెక్ట్ అనుకోండి యువర్ రాంగ్ అంటాం యువర్ రాంగ్ అంటాం అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకోండి యువర్ రైట్ అంటాం సేవ్ అంటాం సో ఎట్లా వస్తాయి సో ఇదొక రెండో క్వశ్చన్ అనేది తయారైపోయిందండి సో మరొక క్వశ్చన్ తయారు చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ వాట్ ఈస్ ద ఆటోమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తెలుగులో కూడా పెట్టేసుకుందామండి ఆక్సిజన్ మూలకం యొక్క పరమాణు భారం ఎంత సో ఒకేసారి రెండు లాంగ్వేజ్లో కూడా క్వశ్చన్ రాస్తానండి సో ఇది కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ పెట్టుకుంటాను పద్దెనిమిది ఏఎంయు పదహారు ఏఎంయు పద్నాలుగు ఏఎంయు పదిహేను ఏఎంయు సో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదండి ఆన్సర్లోకి వెళ్దాం పదహారు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాం ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనికి ఇస్తాం డన్ అంటాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సింపుల్గా క్విజ్ తయారు చేసుకొని సెండ్ అంటామండి సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి మన ఫామ్ని ఏంటంటే సెండ్ అన్నాం అనుకోండి ఒక లింక్ వస్తుంది మనకు అది మెయిల్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి మెయిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది వస్తుంది సరే ఈ లింక్ ఉంది కదా దీన్ని షార్ట్ లింక్ చేసుకుందామండి సో ఈ లింక్ నేను కాపీ చేసుకున్నానండి ఈ లింక్ ఏంటంటే మెయిల్ చేద్దాం ఈ మెయిల్కి పంపిస్తున్నానండి సెండ్ అన్నాను మెయిల్కి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెస్పాన్సెస్ అనే సమ్ చూసారా ఈ రెస్పాన్సెస్ అనేది ఏంటనేది మీకు చెప్తా వెళ్ళినటువంటి మెయిల్కి ఆ మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తానండి సో సరే ఇదిగో మే మెయిల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిందండి క్విజ్ వన్ అనేది ఇన్వైట్ చేశారు ఇక్కడ
పదిహేడు ఇచ్చాను ఓకే తర్వాత ఆక్సిజన్ మూలకమే పరమాణు భారం ఎంత పదహారు ఇచ్చాను ఇక్కడ సబ్మిట్ అన్నాను అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ కంపల్సరీగా అడుగుతుంది దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా రిక్వైర్ చేయ ఆన్సర్ చేయాలని ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను నా పేరు ఇస్తున్నానండి ఇచ్చాను ఇప్పుడు సబ్మిట్ అంటున్నానండి ఇంకా సబ్మిట్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ నా స్కోర్ ఎంత అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ స్కోర్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫీడ్బ్యాక్ అంత ఇక్కడ ఉంటుందండి నేను నా పేరు వస్తుంది క్వశ్చన్ పోస్ట్ నెంబర్ వన్ ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చింది హైడ్రోజన్ మూలకం యొక్క సంకేతం ఏంటంటే హెచ్ ఇచ్చాను ఇది కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడ ఇచ్చారు యూఆర్ రైట్ అని తర్వాత క్లోరిన్ మూలకం యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎంత అంటే సెవెంటీ నైన్ వచ్చింది సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఇది కూడా వన్ పాయింట్ వచ్చింది ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ రాలేదు సో ఈ విధంగా టోటల్ త్రీ బై త్రీ వచ్చిందండి క్విజ్ యొక్క ఈ వ్యూ స్కోర్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి క్లిక్ చేసాం కదా ఈ రెస్పాన్సెస్ అనేది ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండి మీరు ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ ఎవరు చేశారని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది పేరు చూసారు తిరుపతి రావు అనే పర్సన్ ఏంటంటే అటెండ్ అయ్యారు దాని క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి అటెండ్ చేశారు వాటి ఆన్సర్లు అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయండి ఒక్కరు కాకుండా నలుగురు ఐదుగురు ఒకేసారి అటెండ్ చేశారు అనుకోండి ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు ఏం చేశారు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుందండి చూసారా ఈ ప్లేస్ ఉంది చూసారా ఈ ప్లస్ సింబల్ నాకు కనిపిస్తుంది చూసారా దీని పైన క్లిక్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఒక షీట్ గూగుల్ షీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి రెస్పాన్స్ వస్తే క్రియేట్ చేశానండి సో ఇప్పుడు చూసారా టైం అనేది ఏడో తేదీన ఈ టైంకి ఏంటంటే తిరుపతి రావు అనే పర్సన్ అటెండ్ అయ్యారు అతనికి స్కోర్ త్రీ బై త్రీ వచ్చింది వాటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయండి చూడండి వాటి ఇది సింబల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ దానికి ఆన్సర్గా హైడ్రోజన్ అని ఇచ్చాను వాటి ఆటోమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇచ్చాము ఆన్సర్ పదిహేడు అని ఇచ్చాను ఇచ్చారు ఆక్సిజన్ మూలకం యొక్క పరమాణు భారం ఎంత అంటే పదహారు ఏఎంఈ అని ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ ఎవరెవరు రెస్పాండ్ అయ్యారా అని అది లిస్ట్ అనేది ఇలా కిందకు వచ్చేస్తుందండి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళు పేర్లతో సహా వచ్చేస్తుంది ఒక టీచర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ క్విజ్ ఫామ్ పంపించారు అనుకోండి వారి స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది ఏ క్వశ్చన్కి ఏం ఆన్సర్ చేశారు అనేది వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత స్కోర్ గెయిన్ చేశారు అనేది వస్తుంది ఈ గూగుల్ ఫామ్స్ని మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అది నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు